Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga terima kasih pada saat ini kami datang menghadap kehadiratmu. Kami akan mendengarkan pesan darimu. Berbicaralah karena kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita menyanyi dengan pujian Kubri Kemuliaan. Kubri Kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti yang kau. Tiada seperti engkau sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Audika kulamasti Wakara mati, arfa uyada ya nahwaka, wau sabi husmaka, audika kula masti. Wakara mati, arfa uyada ya nahwaka, wau sabi husmaka, antati. Lai samit la kaya ro tas naula zaiba tas naula zaiba antati lai samit la kaya ro tas tatiu kula zai tas tatiu ku hasa Bati lefaneka, leha lelaka, niflai hens masheka, veha vaka gadola. Bati lefaneka, leha lelaka, niflai hens masheka, veha vaka gadola. Ribon alam. Nivla ohin kaose en kambo kadonai en kambo kadonai ribono lang nivla ohin kaose en kambo kadonai en kambo kadonai en kambo Amen. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar maha kuasa, menciptakan banyak bahasa di dunia ini. Dan semua bahasa memuliakan nama Bapa kita, Yahweh Elohim. Kiranya kita juga memuliakan namanya setiap hari, mengagungkan namanya yang kudus. Amen. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, di mana pesan Tuhan ini saya terima pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, pukul 01.28 malam. Saya akan membacakannya yang pertama, Udara terasa panas, suhu meningkat, dan orang mulai tidak nyaman akan hal itu. 
Jadi Tuhan memberitahukan bahwa suhu akan meningkat. Cuaca panas, udara terasa panas. Dan orang tidak nyaman akan hal itu. Kalau kita baca di internet, kita melihat adanya berita bahwa akibat adanya cuaca yang ekstrim, panas yang ekstrim telah menyebabkan jatuhnya korban. Contoh saja di India, beritanya bahwa di sana sempat terjadi sekitar 96 orang meninggal karena tersengat panas yang ekstrim. Ini merupakan hal yang mengejutkan tentunya karena panas bisa membuat orang tewas, panas bisa menyebabkan orang meninggal. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa berhati-hati dengan udara yang panas, cuaca yang panas. Di dalam Yesaya 18 ayat 4 dikatakan, Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Seperti kabut embun. Di panas musim menuai. Jadi memang Tuhan izinkan terjadi, panas itu terjadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjaga diri dan juga menjaga kondisi kesehatan. Berikutnya, matahari pun terasa panasnya begitu terik. Orang mulai merasa tidak enak karena panasnya atas kondisi yang ada. Jadi Memang panas ini membuat banyak orang menjadi tidak nyaman, tidak enak. Membuat orang cepat haus, cepat berkeringat, sehingga merasa lengket juga badannya. Karena panas yang begitu terik. Di dalam Yakobus 1 ayat 11 dikatakan, Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa panas terik saja bisa melayukan rumput. Orang kalau tidak bersyukur kepada Tuhan, misalnya orang yang luar biasa kaya tidak bersyukur kepada Tuhan, maka kekayaannya pun bisa lenyap. Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi memang kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Dengan adanya kondisi yang ekstrim ini, kita harus semakin rajin berdoa. Mohon perlindungan Tuhan. Berikutnya, kekeringan tidak dapat dihindari. Bersiaplah karena tanah akan mulai kering dan tidak menghasilkan. Jadi Tuhan memberitahukan, Akibat dari cuaca panas atau ekstrim ini bisa membuat tanah jadi tidak menghasilkan. Bisa menyebabkan gagal panen. Bisa mengalami kekeringan. Memang kalau kita lihat berita sudah banyak ya daerah-daerah yang mulai kekurangan air bersih. Juga ada yang mengalami gagal panen. Jadi benar apa yang Tuhan katakan. Tanah akan mulai kering dan tidak menghasilkan. Kalau kita lihat berita yang kering bukan hanya tanah, tapi sungai pun ada yang mulai mengering. Kita lihat berita ada sungai Efrat. Sungai Efrat juga sudah mulai mengering. Kemudian ada danau juga yang sudah mulai mengering, yaitu Danau Titikaka. Ini di Pegunungan Andes. Jadi akibat gelombang panas ini menyebabkan Danau Titikaka mulai mengering. Kemudian kekeringan. Dan gelombang panas juga membuat sungai dan anak sungai Amazon mengering. Jadi ikan-ikan itu dilaporkan mati. Juga lumba-lumba yang hidup di Amazon juga mati. Jadi memang ini faktor panas yang luar biasa menyebabkan danau menjadi kering. Kemudian sungai juga mulai mengering. Kemudian juga ada sungai Dobbs yang dulunya dalam dan berarus deras di Perancis Timur dan Swiss Barat telah menyusut menjadi hamparan kering yang dapat diseberangi oleh penduduk setempat tanpa harus membasahi kaki mereka. Jadi sungai Dobbs ini yang tadinya dalam, deras arusnya 
Sekarang malah menjadi hamparan kering. Di negara kita juga Indonesia juga sudah ada beberapa sungai yang sudah mulai menyusut airnya. Jadi memang panas yang luar biasa ini menyebabkan kekeringan di berbagai tempat. Di dalam Nahum 1 ayat 4 dikatakan, Ia menghardik laut dan mengeringkannya dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Jadi Tuhan sudah mengatakan laut pun bisa mengering, sungai pun bisa mengering. Semuanya tentunya atas izin dari Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, suhu politik pun memanas. Persaingan tidak dapat dihindari. Jadi Tuhan katakan bukan hanya suhu yang panas, tetapi keadaan politik pun memanas dan persaingan pun terjadi. Kalau kita lihat berita-berita, adanya ketegangan-ketegangan, adanya perang, itu juga karena panasnya atau meningkatnya suhu politik. Kita lihat berita juga selain terjadinya perang, kemudian adanya demonstrasi, ya. Dan juga adanya persaingan di dalam perebutan posisi untuk menduduki level tertentu. Jadi ketegangan bisa terjadi, suhu politik bisa meningkat. Perang juga karena adanya meningkatnya suhu politik. Jadi kita lihat ketegangan-ketegangan mulai terjadi. Perang sudah terjadi, perang di Rusia-Ukraina. Perang antara Israel dan Hamas. Dan tentunya ini menjadi sorotan dunia. Dunia melihat apa yang sedang terjadi sekarang ini. Akibat keadaan perang, terjadi demonstrasi juga, unjuk rasa membela pihak yang satu atau yang lain. Ini menyebabkan adanya suhu menjadi panas. Dalam artian suhu politik keadaan di suatu wilayah atau negara. Dan ini harus berhati-hati. Jangan sampai ketegangan-ketegangan yang ada di negara lain bisa berdampak kepada dalam negeri. Ini harus diwaspadai. Karena kita juga khususnya bangsa Indonesia mau pesta demokrasi, kita mau pemilu. Ini harus dijaga betul, jangan sampai terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa memicu perpecahan. Hati-hati ini. Karena negara kita ini harus menjunjung tinggi NKRI. NKRI harga mati. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika. Jangan sampai adanya ketegangan-ketegangan di negara lain memicu hal-hal di negara kita. Jangan sampai terjadi ketegangan karena unsur sara. Ini harus diwaspadai. Kita harus berhati-hati. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita harus bisa menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, sejuk di negara kita. Kita memang mendoakan untuk kedamaian bagi negara-negara lain. Tetapi kita juga harus tetap memelihara kedamaian dan ketenangan di negara kita sendiri. Jadi penting bagi setiap umat Tuhan berdoa bagi bangsanya. Berdoa bagi negara tercintanya. Baik itu yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, masing-masing berdoa bagi bangsanya. Supaya keadaan menjadi damai, aman. Kalau damai, tentunya semuanya enak. Semuanya menjadi bersuka cita. Tapi kalau tegang terus, perang terus, tentunya ini akan menimbulkan kesedihan. Karena akan ada banyak korban. Dan terkait juga dengan apa yang terjadi di Timur Tengah pada video yang sebelumnya juga saya sudah pernah membahas mengenai perhatikan Timur Tengah. Jadi kita memang umat Tuhan harus memperhatikan apa yang terjadi di sana. Karena ini mendekati akhir zaman artinya kita ini manusia yang hidup di akhir zaman. Apapun bisa terjadi. Perubahan-perubahan akan terjadi. Kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memang kita prihatin, memang kita sedih dengan apa yang terjadi. Baik di Israel maupun di Palestina, di jalur Gaza. 
tentunya ini sangat membuat kita sedih karena banyaknya korban tewas, luka, banyak orang menderita. Dan ini penting kita doakan supaya mereka juga bisa berdamai. Mereka bisa hidup tenang, bisa memulai kehidupan yang baru, yang normal. Supaya mereka juga bisa rukun, berdampingan. Perlu didoakan. Jadi untuk siapapun yang menjadi tokoh-tokoh ataupun pembicara yang terkait dengan masyarakat umum, berikanlah pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, yang menghimbau perdamaian. Yang menghimbau kedamaian, kerukunan. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membakar emosi. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memicu hal-hal yang berbahaya bagi kondisi negara kita maupun juga bagi pihak-pihak yang sedang berkuasa. Jadi di sini perlu adanya ketenangan. Perlu adanya pernyataan-pernyataan yang membangun, yang positif, yang baik. Bukan yang memicu kebencian, bukan yang membuat panas. Kita harus menciptakan kedamaian. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, menjadi orang-orang yang membawa damai. Memang kita tahu jalur Gaza itu merupakan bagian tanah yang dijanjikan Tuhan. Kepada bangsa Israel. Alkitab memang mencatat itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi suku Yehuda. Kalau kita lihat di kitab Yosua. Di dalam Yosua 15 ayat 20 sampai 63. Di situ merupakan kota-kota suku Yehuda. Saya bacakan inilah milik pusaka suku Bani Yehuda. Menurut kaum-kaum mereka. Kemudian saya baca ayatnya yang ke-45 sampai dengan yang ke-47. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut. Segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala Anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Jadi itu salah satunya merupakan kota-kota yang dijanjikan Tuhan. Untuk suku Yehuda. Dan disitu kalau eh, teman-teman baca dari ayat 20 Sampai 63 itu disebutkan kota-kota mana saja yang juga termasuk merupakan milik pusaka Bani Yehuda. Dan juga di pasal-pasal lain itu ada nanti milik pusaka untuk Efraim, Manase, dan yang lainnya. Jadi di sini memang kita tahu itu merupakan bagian dari tanah yang dijanjikan Tuhan bagi suku Yehuda. Tetapi bagaimanapun apa yang terjadi sekarang kita harus tetap berdoa supaya perdamaian terjadi di sana. Supaya ada keamanan, supaya ada kedamaian, supaya ada ketenangan, supaya masyarakat di sana juga bisa hidup dengan tenang. Seperti kita yang berada di negara yang damai. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendoakan apa yang sedang terjadi di sana. Berdoa untuk kebaikan mereka, supaya ada perdamaian, ada ketenangan. Dan mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun. Jadi intinya pada kesempatan kali ini adalah Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa memang suhu akan meningkat. Keadaan panas juga meningkat. Ada daerah-daerah yang mengalami kekeringan akibat dari panas terik. Dan bukan itu saja tetapi suhu politik pun meningkat. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu tetap berpikir jernih dan tenang. Dan tetap menciptakan perdamaian. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan membangkitkan kebencian atau kemarahan. Tetapi kita harus bisa memberitakan hal-hal yang baik, yang positif, yang menyejukkan. Sehingga dari pihak-pihak yang bertikai bisa mengalami kedamaian. Dan kita juga yang di negara lain pun ikut merasakan damai. 
Jadi biarlah kita semakin hari, semakin takut akan Tuhan. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa juga bagi pihak-pihak yang bertikai. Semoga kedamaian yang tercipta di seluruh dunia ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang sedang terjadi. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa suhu meningkat, keadaan semakin panas, dan juga suhu politik meningkat. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa berpikir jernih, tetap memikirkan hal yang positif, tetap bersikap tenang, dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang bisa membahayakan keamanan. Tetapi biarlah kami boleh tetap menjadi juru damai. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kasih. Sehingga kami senantiasa bisa menciptakan ketenangan dan juga kedamaian di lingkungan kami masing-masing. Ya Tuhan ampunilah segala dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Biarlah hidup kami memancarkan damai, memancarkan kasih, dan hidup dalam tuntunan tangan Tuhan sendiri. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi negara-negara yang sedang mengalami perang, baik itu Rusia dan Ukraina, maupun juga Israel dan juga Palestina, daerah jalur Gaza, Tuhan tolonglah. Supaya ada kedamaian di sana, supaya ada kerukunan, ada hidup damai, mereka hidup berdampingan dengan secara damai. Biarlah engkau memberikan ketenangan kedamaian. Engkau menolong para korban, baik itu yang sedang berduka Tuhan berikan penghiburan. Bagi mereka yang terluka supaya mendapatkan penanganan medis yang baik. Bagi mereka yang ditinggalkan orang-orang terkasih, berikanlah Tuhan kekuatan kepada mereka. Tolong ya Tuhan, kasihanilah umat Tuhan ini. Biarlah engkau menolong mereka semua, sehingga tidak lagi banyak jatuh korban. Sehingga kedamaian segera tercipta dan kami bisa melihat adanya kerukunan kepada negara-negara yang sedang bertikai ini. Tolong Tuhan, tolong mereka supaya ada kedamaian, ada kerukunan. Mereka bisa hidup berdampingan dengan baik dan juga memiliki kasih. Ya Tuhan, tolonglah. Kami percaya kuasamu nyata untuk menolong bangsa-bangsa ini, Bapa. Engkau juga mau memberkati Indonesia ini. Supaya ada ketenangan di negeri ini, khususnya kami yang segera akan melaksanakan pesta demokrasi. Biarlah Tuhan memberikan keamanan, ketertiban, kedamaian. Sehingga kami dapat memiliki tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan, yang juga mengutamakan kesatuan dan persatuan. Biarlah Tuhan memilihkan wakil-wakil rakyat di negeri ini yang baik, yang takut akan Tuhan, yang memiliki kasih, yang juga saling menghormati. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang akan terpilih nanti. Terima kasih ya Bapak kami percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya. Berkati para subscriber yang setia, berkati juga Esther Evi Channel, berkati juga anak punya menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kami juga bisa mewartakan kebenaran firmanmu. Dan juga kami boleh menyampaikan kasih juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Dan kami juga mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Terpuji nama Yesus Hamasyah kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Uji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman yang tetap memberlakukan kasih, yang mau mendoakan orang lain, berdoa bagi bangsa-bangsa, dan juga bagi bangsa kita sendiri supaya perdamaian tercipta dan juga ada ketenangan. Dan biarlah kita memelihara kerukunan dimanapun kita berada. Karena damai itu indah. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai, Yesus Masia dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.